Salam sukacita bagi kita semua di dalam nama di atas segala nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami kiranya kita semua terus bertumbuh di dalam iman sehingga kerajaan Tuhan itu bisa menjadi bagian kita semua. Pada kesempatan ini kami melanjutkan untuk membahas tentang sebagian ustad yang lagi jatuh cinta dengan ayat-ayat Injil. Mereka mencomot beberapa ayat Alkitab terus kemudian diceramakan dan dipublikasikan. Seperti pertanyaan saya sebelumnya, saya heran kenapa mereka senang sekali mencomot ayat-ayat Injil. Saya menduga apakah tidak ada bahan menarik di dalam Al-Quran sehingga mereka lebih senang mencomot ayat-ayat Injil. Atau mungkin Al-Quran itu sesuatu yang sulit sekali untuk dimengerti sehingga mereka lebih tertarik untuk bicara tentang Injil. Tapi tidak menjadi masalah karena di sini kami juga akan memberikan tanggapan sekaligus klarifikasi terhadap kesesatan-kesesatan yang mereka terjemahkan menurut pikiran mereka. Di dalam Islam, mereka dianggap sebagai pakar kristologi. Tetapi, bagi kalangan Kristen, itu gelar predikat yang tidak cocok. Karena mereka tidak mengerti Injil, bagaimana bisa disebut pakar kristologi. Maka di dalam Kristen, kami menyebut mereka ini pakar kristologi. Jadi ditambah L di bagian akhir ya. Kalau di pandangan umat Islam mereka dianggap pakar kristologi. Tapi di dalam kalangan Kristen kita menyebut mereka pakar kristologi. Kenapa? Mereka tidak mengerti Injil. Kalau mereka mengerti Injil tentunya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka mengerti Injil... Tidak mungkin mereka mencomot satu dua ayat dan ditafsir seenak udol mereka. Itu tidak, alurnya tidak ketemu seperti itu. Dan khusus kesempatan ini, saya ingin menanggapi seorang ustad yang murtad dari Kristen pindah ke Islam yang bernama Insan Mokoginta. Dan kita lihat dulu cuplikan videonya supaya saya akan jelaskan. Paulus menceritakan tentang kisah pertemuan dia dengan Yesus, ya. Nah. Ya, ini kita lihat ayat 3 Yang nulis ini Lukas, kita lihat di di sini. Dan dalam perjalanan ke Damsik, Damaskus dulu ya. Waktu itu Paulus melakukan perjalanan ke Damaskus atau Damsik. Ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba ia Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini Paulus sendiri yang bercerita. Ya, ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, Saulus itu Paulus ya. Karena dulu tuh dia masih beragama Yahudi, namanya Saulus. Terdengar oleh suara oleh Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini suara Yesus. Tapi hanya bayang-bayang, Yesus nggak lihat bukan fisiknya. Ya, mengapa engkau menyembang Ani aku? Ayat 5 jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Eh, kalau sudah tua tahu Tuhan kok nanya siapa lagi kan? Sebenarnya siapa ke engkau Tuhan? Ya, begitu, ya kan? Kalau di Alkitab cetakan lama ada Tuhan bukan Tuhan. Siapa engkau? Siapa ke engkau Tuhan? Ya, kelima kan katanya kata Yesus akulah Yesus yang kau aniaya itu padahal Paulus ini waktu itu dia belum beragama Kristen dia itu mantan penjahat pembunuh pembunuh pembohong ajaran Paulus ini hanya berupa surat ya surat surat yang dia kirim kan sudah pernah kan gaul disebutkan kan dari Paulus dari Paulus dari Paulus semuanya jadi surat bukan Injil makanya sangat lemah ya malah rasa seorang mantan penjahat pembunuh pembohong kok bisa menjadi dalil
Dari ceramah beliau, sepertinya dia mempermasalahkan atau mempertanyakan kenapa orang Kristen lebih mengarah kepada suratan Rasul Paulus daripada Injil yang terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Atau juga kenapa orang Kristen tidak mengarah kepada perjanjian lama Tetapi lebih fokus kepada surat-surat Rasul Paulus Sementara menurut ceramah dia, dia mengatakan bahwa Paulus adalah seorang yang berlatar belakang buruk Dia adalah seorang penjahat, dia adalah seorang pembunuh yang mengikut Tuhan Yesus Pembunuh orang-orang Kristen Ini menjadi salah satu senjata ampuh Bagi insan Mokoginta Untuk memburuk-burukan kekristenan Dia meracuni dengan ceramah seperti ini Dengan mengatakan bahwa dasar iman orang Kristen itu tidak kuat Karena mempercayai surat-suratan Paulus Sedangkan latar belakang Paulus adalah seorang penjahat dan kemudian dia juga ingin membenarkan kenapa dia meninggalkan Tuhan Yesus Sehingga dia masuk Islam Dan kemudian sekarang dia menjadi senjata untuk menyerang Tuannya sendiri Saya akan jelaskan kepada kita Supaya kita tidak gagal paham Dan kita tidak menjadi sesat pikir Khususnya umat Kristen supaya tahu Bahwa Ustadz yang model seperti Insan Mokoginta kalau bisa jangan didengarkan ceramah dia Karena dia memutarbalikan fakta dan coba menafsirkan Injil itu dengan dasar pemikiran pribadi Bukan dasar kebenaran dari Alkitab itu sendiri Sebelum saya jelaskan kita akan dengar dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam kisah para rasul 9 ayat 1 dan 2 Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kita perhatikan di sini bagaimana latar belakang Paulus dengan berkobar-kobar menyala-nyala untuk mengancam, membunuh murid Tuhan. Latar belakang yang sangat jahat sekali, latar belakang yang sangat hitam, hitam pekat. Karena dia bukan hanya mengancam, dia bukan hanya memukul, tapi dia membunuh umat Tuhan. Ini sebuah kejahatan tingkat tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi selain menghabisi nyawa orang lain. Latar belakang sini kita harus jelas dulu. Kita dengar ayat selanjutnya. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Dia menghadap imam besar sebagai otoritas dari orang-orang Yahudi Bagaimana dia ingin mendapatkan dukungan legalitas yang resmi yang valid Untuk dia melakukan melaksanakan tujuannya yang begitu kesetanan pada waktu itu Kita lihat selanjutnya Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem Supaya apabila dia menemukan orang-orang yang mengikut Tuhan Baik laki-laki ataupun perempuan Dia tangkap, dia bawa ke Yerusalem untuk disembeli di sana Ini pribadi yang begitu jahat luar biasa Pribadi yang benar-benar dikuasai setan secara luar biasa. Sehingga nalurinya naluri membunuh. Dan kemudian yang dilihat oleh si Insan Mokoginta. Hanya melihat kenapa orang Kristen mempercayai surat-surat yang diajarkan oleh Paulus. Ini orang yang tidak move on. Ini insan Mokoginta ini orang yang terus berdiri di belakang. Dia tidak melihat bagaimana latar belakang Paulus dan bagaimana perubahan yang terjadi secara luar biasa di dalam Paulus. Dari latar belakang orang yang dikuasai setan secara luar biasa, 
diubahkan oleh kuasa Tuhan secara dahsyat dia menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan yang sangat cinta Tuhan dari orang yang sangat ganas terus kemudian dia menjadi orang yang baik ini yang tidak dilihat oleh insan Moko Ginta mungkin perlu ditambah dia punya apa plus kacamata supaya kalau baca Alkitab itu jangan comot-comot satu dua ayat ya tambah plusnya kalau misalnya tidak tahu dokter mata nanti saya bisa bawa ke dokter mata anda supaya kalau baca Alkitab itu jelas yang dilihat cuma latar belakang dia tidak melihat kuasa Tuhan yang turun di dalam Paulus bagaimana orang yang begitu jahat bagaimana orang yang dikuasai setan dia berubah oleh kuasa siapa brur om insan oleh kuasa siapa sini oleh kuasa Tuhan yang luar biasa ini yang harus kita lihat bagaimana pergerakan kuasa Tuhan itu turun di dalam Paulus nah kalau Tuhan punya kuasa begitu besar turun di dalam dia artinya orang ini sangat layak dipercayakan Tuhan untuk pewahyuan yang akan disebarkan diberitakan makanya orang-orang Kristen itu bukan memilih suratan Rasul Paulus untuk dijadikan pegangan tapi karena kita melihat kuasa roh kudus pewahyuan-pewahyuan yang dikasih kepada Paulus itu adalah kebenaran yang bukan berlatar belakang dari Paulus punya pribadi tapi ini berlatar belakang dari sorgawi berlatar belakang dari Allah Bapa itu sendiri turun di dalam dia sehingga dia menjadi manusia yang baru yang layak pengajarannya itu untuk kita jadikan dasar karena ini bukan dari Paulus ini dari Tuhan Yesus sendiri tadi kan anda sudah ceramakan di video dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu dia punya perjalanan menuju ke Damsik siapa yang bisa mengubahkan hati manusia coba izinkan saya bertanya kepada anda Bro Moko Ginta siapa yang bisa mengubah hati manusia kecuali Tuhan tidak ada yang bisa mengubah hati manusia tidak ada hanya dua kuasa yang bisa mengubah hati manusia yang pertama kuasa setan yang kedua kuasa Tuhan kalau kuasa setan dampaknya dari baik manusia menjadi jahat tapi kalau kuasa Tuhan dari jahat menjadi baik jelas ya dan saya berharap umat Kristen Ustadz yang model kayak insan mokoginta begini jangan anda dengarkan ini racun ini lebih berbahaya dari virus Corona Mungkin ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua, kiranya mencerai kita semua. Salam kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.